ओके नेक्स्ट ओके फ्रेंड्स नम कु टेन बेस ग्रूप टू तौस नयटीन मैक्सफुला शार्ट कट वो एक्सप्लेनेशन वो पड़िटर इतनी पिछड़ी कंपा नम्बर चेनल सब्सक्रेबू पकड़ बेल बटन क्लिक पड़ी को सो अब ना नोटिफिकेशन उड़े वो सो नम नम्बर चेनल पता नम यूस्फुला वे विधतमें वस्टाद उड़ीचा उड़ीचा सब्सक्रेबू पकड़ बेल क्लिक पड़ी को ओके पता वो टेलग्राम चेनल ओपन पड़ी अद मूल्यों को टेस्ट पेज एल को कोशन पेपर साल पड़े कोशन प्ीवियस् इयर कोशन पेपर साल पड़ता है वेरी वेरी इंपार्ट ओके अडर ना पड़ी पड़ा प्िपेर पड़ेमे कुक चाप्टर वैस सम्स एल सिलबस वैसा एला ना साल पड़पे ओके फर्स्ट स्टेजा इत ओके पाको सब्सक्रेबूंग ओकेवा डटा कमेंट पड़ेगा अगर ना तनिया वीडियो डवटा तनिया वीडियो नानती कटे प्राब्लम क्या ओके ओके नेक्स्ट सा डिड बै एक्स मैन टू प्लस एट बै टू मैनस् एक्स इन की मेरा मेल पड़ी के नाम आड पड़ी मैनस् पड़ी के पड़ी आना की पर जस्ट इटमारी ओकेवा एक्स मैन टू अना टू मैनस एक्स ना वो वर पड़ मुझे इना पड़पा इतना मैनस् मिले पड़े मैनस वे पेर एक्स प्लस आई प्लस 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 टू एना पे मैनस् टू आई पेलता वे क्या वेरी सिंपल अंत लाजी ना इन पड़पे अं यूस पड़पे ओकेवाद यूस पड़पे पर एक्स्यू डिड एक्स मैन टू ओके प्लस अटो डिडड बै टू मैनस एक्स पड़पे एक्स वे मैनस वे ओके मैनस पड़पे वे मैनस वेपर इलाक इटमारी ओके मारियो ओके एक्स मैन टू मारियो ओके एक्स मैन टू मारियो इत मैन नाम ये कोल इंटर इंटर अगे पटा वर वल्यूशन ओके इन रेमे अब की रेमे मेल पड़ी कुरी मेरी कोटल पड़ी के मैनस पड़ी के पड़ी इन पड़ी एक्स्यू मैन एट डिडड बै की एलसीम एक्स मैन टू तेजी पीछे इतें इत क्यूबल इध ना क्यूपे मतलब इत क्यूपल इध ना क्यूपे मतलब एप्ली पाकें नक्स क्यू मैन रे क्यूब एट पड़े रे क्यूब एना रे मूँ दौट मल्टिप्ले पड़े अर्थ अद रे नाल रे सब पेलता मैच की एक्स मैन टू एप मूल पेटको अवलता मुड़ी इतना पता क्यू मैन बी क्यू फार्मुला इटा ए क्यूब मैन बी क्यू फार्मुला जस्ट डिलीट पड़ी के ओके एक्यू मैन बी क्यू ईक्वल टू फार्मुला मैनस मैनसो अट्को ए मैन पी प्लस ए प्लस पी अद ए स्कोय प्लस एबि प्लस बी स्कोय मुझे इतना फार्मुला ओकेवा एक्यूब मैन बी क्यूब इसवल ए मैन बी ए स्वयर प्लस एपी प्लस बी स्वयर इन केस इंजे प्लस पड़पा इंजे प्लस पेटो मैनस ओके ए प्लस बी इंटू ए स्वयर मैन एपी प्लस बी स्वयर पड़पोट्स ओके अब ना पड़पो इप्ले पड़पो एक्स्यूब मैन टू क्यूब डिडड बै एक्स मैन टू ओकेवा बी ओकेवा ए मैन बीन एक्स मैन टू इंट ए स्कोयरन एना एक्सुदा ए अब एक्स स्कोय प्लस एबि ओके एबि एक्स इधन बी एन टू अब टू इंट एक्स टू एक्स प्लस बी स्कोय नाल बी अब स्कोयर पड़ा नम्बर नाल कड़ी डिडड बै की एक्स मैन टू अब इधी कैनसल आना मीद एक्स स्कोय प्लस टू एक्स प्लस फोर एक्स स्कोय प्लस टू एक्स प्लस फोर इत बी दसर ओके बी द आंसर सो वेरी सिंपल पर नेक्स्ट सम एम बै एम प्लस वन प्लस वन बै एम प्लस वन प्लस वन बै एम स्कोय मैन वन एम स्कोयर मैन वन एम स्कोय मैन वन पड़े एम स्कोय मैन स्कोयर ओके ए स्कोयर मैन बी स्कोय फार्मुला ए प्लस पी इंटू ए मैन पी अव अंत रे न्लस वो दौ अदारी मैनस वो दौ इन सोल्यूशन 
ஓகேவா இப்போ இதை போட்டு பார்த்துடலாமா இந்தமாரி அப்போ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்றுக்கான சொல்யூஷன் ஆகுது எம் ப்ளஸ் ஒன் எம் மைனஸ் ஒன் அதை நான் இப்போ அங்கே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ அப்ளை பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ எம் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன் நான் எப்பயுமே சொல்லுவேன் கீழே வந்து எல்சி மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரியே பண்ணிட்டா நம்மளுக்கு என்ன அது மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறேன் இப்போ எல்சியும் எடுக்கணும் எல்சி மேலே எடுக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் எது பெரிய நம்பரோ அந்த மாதிரி அந்த பெரிய நம்பரு மற்ற நம்பரும் வர மாதிரி பண்ணணும் இப்போ இங்கே இருக்கிறதுல எது பெரிய நம்பரு பாருங்க ரெண்டு நம்பர் இருக்குது அப்போ இதுதான் பெரிய நம்பர் இங்கே எல்லாத்து அதை அப்போ இந்த நம்பர்ஸ்லாம் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த நம்பர்ஸ் இந்த நம்பர்ஸ்லாம் இதே மாதிரி மாற்ற போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எம் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டு இடத்துல இல்லாத என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம் மைனஸ் ஒன் அந்த எம் மைனஸ் ஒன்னால் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அந்த எம் மைனஸ் ஒன்னால் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் ஓகேவா மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்துடலாமா ஸோ அப்போ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ண என்னாயிரும் எம் மைனஸ் ஒன்று இங்கேயும் என்னது எம் மைனஸ் ஒன்று அப்போ கீழே மல்டிப்ளை பண்ணால் மேலேயும் என்னது எம் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கேயும் என்னது எம் மைனஸ் ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்கே ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால இங்கே எதுவும் மல்டிப்ளை பண்ண தேவையில்ல இங்கே எதுவுமே மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ கீழே எல்லாமே என்ன ஆகிடுது எம் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன்று எல்சியமாக வந்துடுச்சு இப்போ மேலே நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாமா ஓகேவா மேலே சால்வ் பண்ணி காத்துடலாமா இப்போ மேலே சால்வ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ வெரி சிம்பிள் ஓகேவா கீழே என்னது எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா இப்போ மேலே சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ எம் உள்ளார் கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் எம் இன்ட்டு எம் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒரு எம் எம் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஒன்று கொண்டு போய் ஒன் எம் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்னது எம் மைனஸ் ஒன்று தான் அதுக்கடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே இருக்குது ஸோ அதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த மைனஸ் எம்முக்கும் ப்ளஸ் எம்முக்கும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க இந்த மைனஸ் ஒன்றுக்கும் ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் கேன்சல் பண்ணுங்க மீதி மேலே இருக்கிறது என்னது எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கீழே என்ன இருக்குது எம் அது எம் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன்று விரிவாக்கம் பண்ணாலும் சரி அதே நீங்கள் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பழைய மாரியே வச்சுட்டாலும் சரி ஏன்னா இது ஒன்றும் நான் அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வசம் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் மற்றபடி ஒன்று வரும் அப்போ எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று எம் ஸ்கொயர் டிவைட் பை எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று பாருங்கள் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் டிவைட் பை ஒன்று எதில் இருக்குது டியில் இருக்குது ஸோ தட் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் கேட்டுருக்காங்க அப்போ நம்ம ஏ மதிப்பும் பி மதிப்பும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டையும் கூட்டி ஸ்கொயர் பண்ண ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ என்னது த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி சாரி ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு அதுக்கடுத்து என்னது எயிட் ஏ மைனஸ் ஃபைவ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் நாலுன்னு கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த ஏவோட கிழவையோ அல்லது இந்த பியோட கிழவையோ ரெண்டையும் என்ன பண்ண போகிறேன் சமப்படுத்த போகிறேன் ஏதாவது ஒன்று சமப்படுத்தணுமா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா எப்படி சமப்படுத்த போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஏதாவது ஒன்று கேன்சல் பண்ணணும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் பி மதிப்பு கேன்சல் பண்ணோம்னா ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அல்லது ஏவோட மதிப்பு கேன்சல் பண்ணால் பியோட மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் சரி இப்போ ஏவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் பி கேன்சல் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை வெரி சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் பிஏ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா இங்கே என்ன இருக்குது அஞ்சால் இருக்குது அந்த அஞ்சு எடுத்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது நாலு இருக்குது இந்த நாலு எடுத்து இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ இங்கே அஞ்சால் போயிட்டுனா இது என்ன இருபதாயிரம் இந்த அஞ்சு நாலால் பிறகுன்னா என்ன இருபதாயிரம் அப்போ கேள்வி ரெண்டும் பாருங்கள் ஒரே மாதிரியே வந்துருச்சு கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா ஓகேவா ஸோ அதுதான் இப்போ என்னோடய பிளானு ஓகேவா அதுதான் இப்போ பிளான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஓகேவா இப்போ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இந்த இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இந்த சமன் மாட்ட அஞ்சால் பிரிக்கோங்க இந்த சமன் மாட்ட நாலால் பிரிக்கோங்க ஓகேவா பெருக்குன்னா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது மூஞ்சி அஞ்சு ஏ ப்ளஸ்
நாற்பத்தொம்பது ஏ வருது இப்போ இது ரெண்டு என்னது வெவ்வேறு நம்பராக இருக்கிறதுனால நம்ம கழிச்சு தான் ஒன்று வேறு வழி கிடையாது ஓகேவா இதை கழிச்சு நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஸோ பத்தில் ஆறு பூச்சினா இங்கே என்னது ஜீரோ பத்து பத்து எடுத்திங்கன்னா பத்தில் ஆறு பூச்சினா மீதி என்னது நாலு ஓகேவா ஒன்று போச்சு அப்போ மீதி என்னது சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே நாற்பத்தி ஏழு வரணும் ஓகேவா பதினஞ்சும் முப்பத்தி ரெண்டையும் கூட்டினா நாற்பத்தி ஏழு ஓகேவா இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண மைனஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும் நைன்டி ஃபோர் வரும் ஓகேவா நைன்டி ஃபோர் வரும் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னது ஒரு நாற்பத்தேழு நாற்பத்தேழு ரெண்டு பதினேழு தொண்ணூற்றி நாலு அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னது ஏ ஈக்குவல் டு என்னது வாட் டூ ஏ ஈக்குவல் டு டூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டூ வந்து இந்த சப்ஜெ இந்த ஈக்குவேஷனில் எதுலையாவது ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு பியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் ரெண்டு கொண்டு போய் அங்கே நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏ ஈக்குவல் டு டூ இது எந்த சமன் பண்ண வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அதெல்லாம் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஓகேவா த்ரீ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு ஓகேவா இதில் போடலாமா இப்போ த்ரீ ஏ ப்ளஸ் நாலு இன்ட்டு பியோட சாரி சரி சாரி ஏவில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேவா இன்ட்டு ரெண்டு ஏவுக்கு பதில் ப்ளஸ் ஃபோர் பி பி தெரியாது அப்படியே வச்சுக்கோங்க இருபத்தி ரெண்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணது சிக்ஸு ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு இப்போ இந்த சிக்ஸ் ஆனாலும் போனால் என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டில் ஆறு போச்சுனா மீதி என்னது பதினாறு ஃபோர் பி ஈக்குவல் டு இப்போ பி ஈக்குவல் டு அப்படி என்ன வலது வகத்தில் ஆயிரும் ஒரு நாள் நாங்கள் நன்னாங்க பதினாறு அப்போ பி ஈக்குவல் டு என்னது நாலு ஆயிடுச்சு இப்போ அவன் என்ன கட்டுறோம் ஏ ப்ளஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் கட்டுறோம் அப்போ ஏ என்னது ரெண்டு ப்ளஸ் பி என்னது நாலு ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டையும் கூட்டினா ஆறு ஸ்கொயர் அப்போ ஆறு ஆறு முப்பத்தி ஆறு 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 என்னது முப்பத்தி ஆறு ஸோ நம்மளுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு அதில் வந்து ஏ ஆன்சரில் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் என்னிடம் ஒரு பெட்டியில் மூணு பச்சை ஒம்பது நீளம் நாலு மஞ்சள் எட்டு ஆரஞ்சு என இருபத்தி நாலு வண்ண கனசதுரங்கள் உள்ளன ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் கனசதுரத்தின் விகிதம் ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு எவ்வளவு எட்டு விகிதம்னா ரேஷியோ கேட்குறாங்க ஓகேவா எட்டு ஈஸ்ட்டு மஞ்சள் மஞ்சள் எவ்வளவு நாலு ஸோ இதை சுருக்கினா என்னது ரெண்டாங்க எட்டு ஒரு நாங்கள் நாங்கள் ஸோ ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான் ஃபஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு ஈஸ்ட் ஒன்று மற்றது எல்லாமே வேறையாகுது அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அது டி தான் கண்ணை முடிட்டு போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா இதுதான் டிஎன்பிசியில் நீங்கள் பண்ணுற வேலை இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் போட்டு கட்டுறேன் ஆனால் டிஎன்பிசியில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை என்னது இது தான் இப்படி தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்த சமூக போகணும் மறுபடியும் இதையும் உக்காந்து போட்டுட்டீங்கன்னா அப்புறம் எப்படி டைம் பார்த்தோம் பண்ணுறதெல்லாம் நம்ம மேலே அது மிஸ்டேக்கு அப்புறம் அவங்க மேலே சொல்லி என்ன பண்ணுறது ஸோ நாம் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கே எல்லா சமயம் சொல்லி கொடுத்துறேன் எல்லா ஸ்டெப்ஸும் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகேவா இருந்தாலும் நீங்கள் எக்ஸாம் டைமில் இப்படி தான் நீங்கள் அடுத்து செலக்ட் பண்ணிட்டு அடுத்து அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போயிடணும் ஓகேவா அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அதுக்கு அடுத்து என்ன கேட்டுருக்கிறானுங்க பச்சை மற்றும் நீளம் பச்சை எவ்வளவு மூணு ஈஸ்ட்டு நீளம் எவ்வளவு ஒம்பது ஸோ இதை அடித்து கொடுத்தா ஒன்று மூணு ஸோ ஒன் ஈஸ்ட்டு மூணு அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இங்கேயே பாருங்கள் ஒன் ஈஸ்ட்டு மூணு வந்துருச்சா அவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகேவா அதுலேயே அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கேட்குறானுங்க ஒரு வண்ணத்தை மற்ற வண்ணங்களோடு ஒப்பிட்டு எத்தனை விகிதங்கள்னு சொல்லலாம் இப்போ எப்படி ஒப்பிட்டு முடியும் ஒரு வண்ணத்தை எடுத்துகிட்டோமா இன்னொரு வண்ணத்தோடு தான் ஒப்பிட முடியும் அப்போ மொத்தம் எவ்வளவு நாலு ஒப்பிட போகிறது என்னது ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போ ரெண்டு ஓகேவா ரெண்டு இப்போ இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபேக்டோரியலில் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபேக்டோரியில் அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுங்கிறது வாசம் தான் இதை கொடுத்துருக்குறோம் ஓகேவா மொத்தம் என்ன ஃபேக்டோரியில் எப்படி சொல்லுவீங்க மொத்தத்தை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது டூ ஃபேக்டோரியல் ஓகேவா இதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னால் என்ன அர்த்தம் ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு மூணு இன்ட்டு நாலு அதாவது என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதை ஒன்றுலேருந்து பெருக்கிட்டே போகணும் அந்த நம்பர் வரலாம் கீழே என்னது ரெண்டு ஃபேக்டோரியல் அப்போ ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ ஒன்று இன்ட் ரெண்டு ஒன்று இன்ட் ரெண்டு கேன்சலு மீதி என்னது முன்னாங்க பன்னெண்டு ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னது பன்னெண்டு சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் பன்னெண்டு ரேஷியோ அவ்வளோதான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம்
வரக்கூடிய ஆன்சரை நாற்பத்தி ஆறு ஆள் டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் எத்தனை வீரர்கள் இந்த பட்டாளத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் ஓகேங்களா இப்போ நாற்பத்தாறு ஆள் டிவைட் பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டாவது வகுத்து தான் பத்து ரெண்டு இருபது இருபத்தி மூணு ரெண்டு இப்போ இதை பாருங்கள் ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு மீதி என்னது நாலு ரெண்டு இருபத்தி மூணு நாற்பத்தாறு ஓகேவா அப்போ பன்னெண்டு பத்து ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது ஓகேவா இந்த நூற்றி இருபதுங்கிறது என்ன ஓகேவா இந்த நூற்றி இருபது அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரநூத்தி எழுவத்தாறு பேர் சாப்பிடக்கூடிய உணவு இருபது நாளைக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவை ஓகேவா இருபது நாளுக்கு சாப்பிடக்கூடிய உணவு ஆனால் இதே உணவு நாற்பத்தாறு பேர் இருக்காங்களா எத்தனை நாளுக்கு தான் எத்தனை பேருக்கு தான் வரும் நூற்றி இருபது பேருக்கு தான் வரும் ஓகேவா இப்போ அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறேன்னா நாற்பத்தாறு நாட்களுக்கு நீடிக்க வேண்டுமெனில் அதே உணவு பொருள் நாற்பத்தாறு நாளுக்கு நீடிக்க வேண்டுமெனில் எத்தனை வீரர்கள் இந்த பட்டாளத்தை விட்டு அப்போ நூற்றி இருபது பேருக்கு தான் வரும் ஓகேவா இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டு எத்தனை நாளைக்கு வரும் நூற்றி இருபது நாளைக்கு தான் வரும் ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ பேர் விளையாடு பண்ணால் ஆல்ரெடி இருந்தவங்க எத்தனை பேர் இரநூத்தி எழுவத்தாறு அந்த நூற்றி இருபது கழிச்சிட்டிங்கன்னா மீது என்ன அது ஆறு அஞ்சு ஒன்று இந்த நூற்றி ஐம்பத்தாறு பேர் வெளியே போயாகணும் ஓகேவா அதுதான் எங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த பி ஆன்சரில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகேங்களா உட்காந்து பொறுமையாக பாருங்கள் புரியலாம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஓகே ஒரு களிமண்ணு பயன்படுத்தி ஒரு மனமும் நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் கொண்ட நேர்வட்ட திண்ம கூம்பு கூம்பை செய்தார் அக்கூம்பை மற்றொரு மாணவர் திரும்ப கோலமாக செய்கிறார் இப்போ இந்த கூம்பே தான் என்னது இந்த கோலமாக மாறுது ஓகேவா ஸோ இந்த அளவில் செய்கிற கூம்பு ஓகேவா இந்த கூம்போட கனவளவில் ஓகேவா மறுபடி ஒரு கோலம் செஞ்சால் இந்த கனலும் இந்த கனலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஈக்குவல் தான் ஓகேவா இப்போ கூம்பின் கனளவு ஈக்குவல் டு கோலத்தின் கனளவு அதை போட்டு அந்த ரெண்டு ஈக்குவலையும் ஈக்குவல் பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் பண்ணால் அவ்வாறு மாற்றப்பட்ட புதிய கோலத்தின் ஆரம் இந்த கோலத்தினுடைய ஆரம் என்னென்னு உதவுகிறோம் ஏன்னா இந்த ஆறு நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த கோலத்தினுடைய ஆரம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆனால் இதுக்கான உயரம் ஆரம் ரெண்டுமே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ போகிறோம் பாருங்கள் கூம்பின் கனலவுக்கான ஃபார்முலா கூம்பின் கனலவுக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு இந்த கனலவும் அடுத்தது கோலத்தின் கனலவும் ஈக்குவல் இதுலேருந்து தான் இந்த கூம்புலேருந்து தான் அந்த கோலத்தை செய்கிறாங்க ஸோ இங்கே என்ன அளவு இருக்குதோ அதே தான் அங்கேயும் அங்கே கோலத்தின் கனவுக்கான பார்த்தோம்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபு இந்த ஆறு தெரியும் ஹெச் தெரியும் பட் இந்த ஆறு அவன் கேட்குறான் கோலத்தின் ஆறும் கேட்குறான் ஓகேவா அப்போ இந்த ஆறு மட்டும் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த நம்ம சுட்டி பார்க்கலாம் மற்றதெல்லாம் அனுப்பிச்சுட்டா என்ன ஆயிரும் பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு ஆறு கியூப் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இங்கே என்னது ஆல்ரெடி ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இருக்குது இப்போ இது இருந்தால் நம்பிச்சுட்டா என்ன ஆகிடும் ஃபோர் பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஆயிரும் த்ரீ பை ஃபோர் ஆயிரும் இந்த ஃபோர் பை ஒன் அந்த போயிடுச்சுன்னா ஒன் பை ஃபைவ் ஆயிரும் ஓகே இந்த பைக்கு இந்த பைக்கு கேன்சல் இந்த த்ரீக்கு இந்த த்ரீ கேன்சல் ஓகேவா இந்த த்ரீக்கு இந்த த்ரீ கேன்சல் ஓகேவா மீதி இருக்குது என்னது ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு பை ஃபோரு ஓகே ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் இப்போ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆறுக்கு பதில் என்னது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே ஆறு நாற்பத்தெட்டு அப்போ நாற்பத்தெட்டு இன்ட்டு நா நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் ஹெச்சு வந்து நாற்பத்தெட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஆர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு இன்ட்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச்சு பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஆர் கியூப் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஆறுக்கு பதில் என்னது பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு ன்ட்டு ஹெச்சு நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரமும் ஓகேவா நாற்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் உயரம் ஸோ அதையும் அப்படியே போட்டுக்கோங்க டிவைடட் பை நாலு ஈக்குவல் டு ஆறு கியூப் இப்போ இதை அடித்தா என்ன ஆகும் ஒரு நாள் நாங்கள் ஒரு நாள் நாங்கள் ரெண்டு நாள் எட்டு ஸோ அப்போ மூணு பாண்டு இப்போ ஆறு கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பாண்டு அப்போ ஆறு நாள் என்ன இருக்கான் இங்கே வந்து மூணு ஆறில் ஒரு ஆறு எடுத்துட்டோம் அதேமாரி இங்கே மூணு பாண்டில் ஒரு பாண்டு அப்போ ஆறு ஈக்குவல் டு என்னது பன்னெண்டு ஓகே ஆறு ஈக்குவல் டு என்னது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ இந்த கோலத்தின் ஆரம் எவ்வளவு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் உட்காந்து பொறுமையாக பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் சம் ஓகே மூணு சென்டிமீட்ட
फोर बै थ्री बै आ क्यूब ईक्वल फोर बै थ्री बै आ क्यूब इत वो वा रारण वो ओके फर्स्ट के फर्स्ट आर ईक्वल मूँ रर ईक्वल ओपो सब्सिट्यूट पड़ा पदों फर्स्ट इतना पर कैनस बैक बै कैनस मीदी आर वन क्यूब इसवल आर टू क्यूब आर वन क्यूब इसवल थ्री क्यूब ओकेवा थ्री क्यूब ईक्वल इंजेन नयन क्यूब अवलोदा इन पर सारी थ्री क्यूब ईक्वल नयन क्यूब मे थ्री क्यूबन थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री नयन क्यूबन नयन इंटू नयन इंटू नयन ओकेवा इन मूण 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 ओर मूण मूण ओर मूण मूण इन मूण 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 अब इंमें इस्ट इंजेन मूवती इवती आंसर ओकेवा सील नालुमीटर वटम को वटमीटर आरमु वटम अधिकपक्ष दूर सो पत् से मीटर इन नालुमीटर वटमना अब रेटर आर इतना पत् से आर अटर इत आर पत्मीटर ओकेवा अत रेमीटर इत मिल की तौलें अब इत वो चिना वटत मिलेल वेपटो ओकेवा वटमोड़ मेरी वरुण अद्वे मिली ओकेवा इत वो रेव रे पत् ओकेवा सल पड़ा इंखा इत डिस्टन कोशन क्या ओकेवा मैपुलेवर इतनी वो इप्ली वो पत् से आरना सो पत् से रेमीटर पड़ी मीदी एत से इंपी इंपा गेपना एट ओकेवा से बाहर सील वेरी सिंपल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट और मुकोण मुने मूण परपा पाई सो मुकोण परपाल फार्मा ओकेवा मुकोण परपा फार्मा अरे बी हच अरे बी हेल्ला वह पाती नम्बर बी हूँ नम्बर इना वो बी हूँ शार्टा उन्होंने सुल रहा है इतना इतनी नंबरस मट फैंड पड़ेंगे उन्े विद्यासमें जीरो ओके मूण रे ओकेवा बी इतना हेच ओके अब अल्ले पड़ेंगे वन बै टू सारी वन बै टू बी ईक्वल रेटू हेच ईक्वल रेन आंसर रे ओके उड़े नाम पड़ो आंसर रेटिटे पेटे अब अच्छी तप आंसर वो नम्बर मुकोण परप रे क मुकोण परपन रेडू कड़ी ओके कैकड़ा ऐन अरपल पा कल पा रहा वो रे 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 आंसर ओके नेक्स्ट ओके और कमी वाक सदर मोदी अड़पे पुद्ध परपल नूती एण्ती नालू परपल नूती एण्ती नालु यदा परपे सदर तीन पर्प और कमी इप्ली पड़ा सदर में पड़ा वलेटा अब वलेवन उड़े सदर तीन पर्प एवल नूती एण्ती नालु सदर तीन पर्प फार्मा ए स्कोय अलग पक स्वयर इतना पड़ेगा एव नंब कैपिटा एव एपी कैपिटा ओकेवा सो रूट इत कैपिटी रेन पर्फेक्ट स्कोय रे ओके नाल्द एण्ती नाल रेक नंबर मूण ओकेवा मू आसा होकेवा इं नीत अब रेडा अलग एट मुड़ा इंडसा हो नाम यार रेसा हो नाम इतना सीना नंबर दाँ इत रेडा ये मेद मल्टिप्ले पड़ी पांग नूती एण्ती नाल क 
ஸோ கூட்டினீங்கன்னா என்னது நாலு எட்டு நாலு ஓகேவா ஸோ இருபத்தி ரெண்டு ஸோ அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது ஏ ஈக்குவல் டு இருபத்தி ரெண்டு கிடச்சிருச்சு இப்போ அதுக்கடுத்த ஸ்டெப் என்ன வராங்கன்னு பாருங்கள் அதே வெள்ளிக்கம்பி வட்டமாக விளைக்கப்படுகிறது வட்டமாக விளைச்சா என்ன ஆயிரும் வட்டத்தின் சுற்றளவு ஆயிரும் ஓகேவா வட்டத்தின் சுற்றளவு இப்போ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணாங்க சதுரம் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ சதுரத்துக்கு சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சாலும் வட்டமாக வளைச்சி அதனுடைய சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சாலும் ஒரே அளவு தான் இருக்கும் ஏன்னா அதே வெள்ளிக்கம்பி தான் சதுரமாகவும் வளைக்கப்படுது வட்டமாகவும் வளைக்கப்படுது அப்போ சதுரத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி வட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சாலும் சரி அது ரெண்டுமே என்னது ஈக்குவல் தான் இப்போ நம்ம பாருங்கள் சதுரத்தின் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு வட்டத்தின் சுற்றளவு சாரி சதுரத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்னது ஃபோர் ஏ வட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்னது டூ பை ஆர் ஸோ இது ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஈக்குவல் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி எனக்கு ஏ தெரியும் ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆறு இந்த ஆறு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் விட்டம் கேட்டுருக்குறோம் ஸோ ஆறு கண்டுபிடிச்சா ரெண்டாவது மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு விட்டம் கிடச்சிடும் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இதை நான் அந்த நினச்சிக்கணும் என்ன போயிடும் தலைகிழி பெருக்கிற வாய்ப்பிடும் எப்படி நாலு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு என்னது ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டு ஆகி போயிடும் இந்த டூ பை ஒன் என்னது ஒன் பை டூ ஆயிரும் ஸோ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு கேன்சல் பண்ணிடுங்க ஒரு ரெண்டு 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 நாலு ஸோ ரெண்டு ஏழு பதினாலு அப்போ ஆறு ஈக்குவல் என்னது பதினாலு அவன் நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்கிறான் நீங்கள் அதை அப்படியே பார்த்துட்டு உடனே ஆறு ஈக்குவல் டு பதினாலு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஆறு ஈக்குவல் என்னது பதினாலு நீங்கள் உடனே பதினாலுன்னு இங்கே டிக் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் தப்பு நினச்சி தப்பாக அவன் என்ன கேட்டுருக்கிறாங்க கொஷின் இல்லை வட்டத்தின் விட்டம் அப்படின்னா ஆறு என்ன பண்ணும் ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ பதினாலு ரெண்டு இருபத்தி எட்டு பதினாலு ரெண்டு இருபத்தி எட்டு ஸோ இந்த பி தான் நமக்கான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் ஓகே ஆயிரத்தி அறுநூறானது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆண்டு வட்டி வீதம் கொண்டு எத்தனை ஆண்டுகளில் ஸோ ஆண்டு நம்மளை கண்டுபிடி சொல்கிறோம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது பைசாவாக மாறும்னு சொல்லி கேட்குறான் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கூட்டு வட்டின்னு சொல்லிட்டான் ஓகேவா இது என்னது கூட்டு வட்டி ஓகேவா ஸோ அப்போ கூட்டு வட்டிக்கான ஃபார்முலா என்னது பி ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் ஹோல் பவர் என் இந்த எண்ணெய் தான் அவன் கேட்குறோம் மற்றதெல்லாம் அவன் குடிச்சிட்டான் ப்ரின்ஸிபல் கொடுத்துட்டான் ஆறு கொடுத்துட்டான் எண்ணு கேட்குறான் அப்போ இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறான் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது பைசா ஓகேவா இருபது பைசாவாக மாறுதுன்னு சொல்லிட்டான் ஓகேவா இப்போ அப்படியே அப்ளை பண்ணுங்கம்மா பிக்கு பதில் என்னது ஆயிரத்தி அறுநூறு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளவு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு ஹோல் பவர் எண்ணெய் தெரியாது ஈக்குவல் டு இங்கே என்னது இருபது பைசா ஓகேவா இப்போ இதை ஓர் அஞ்சு அஞ்சு இருபது அஞ்சு நூறு ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் ஓர் இருபது இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கும் ஓர் இருபது 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 ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ஹோல் பவர் எண்ணு இந்த ஆயிரத்தி அறநூறு அப்படி இருக்குது இந்த ஆயிரத்தி அறநூறு பெருக்கள் இருக்குது அது அப்படியே இங்கே அமுச்சு விட்டு என்ன ஆயிரும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி இருபது டிவைடட் பை பெருக்கல் கீழே வந்துடும் ஆயிரத்தி அறநூறு ஆயிரும் இப்போ பாருங்க இங்கே ஒரு புள்ளி இருக்குது இல்லையா இந்த புள்ளி வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் எத்தனை ஸ்தானம் இந்தாண்ட இருக்குது ரெண்டு ஸ்தானம் அப்போ நூறாவில் பிறகுன்னா என்ன போயிடும் இருபது இதோட சேர்ந்துக்கும் இந்த இருபது இதோடையே சேர்ந்துக்கும் அப்போ மேலே நூறாவில் பிறகுனா இங்கேயும் என்ன பண்ணணும் நூறாவில் பிறகுனும் அப்போ நூறாவில் பிறகுனா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ சேர்ந்துக்கும் இந்த புள்ளி இங்கே நூறாவில் பிறகுனா இந்த புள்ளி கேன்சல் ஆகி போயிடும் புள்ளி கேன்சல் ஆகி போயிடும் அப்போ இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது இந்த ஜீரோவுக்கும் இந்த ஜீரோவுக்கும் அடிச்சிடலாம் ஓகேவா மீதி இங்கே என்ன இருக்குது பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இங்கே என்னது பதினாறாயிரம் இருக்குது ஓகேவா சரி இப்போ பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது இருபத்தொன்று பை இருபது இருபத்தி ஒன்று பை இருபது இருபத்தி இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம் ஏன்னா இது டெலிட் பண்ணுறதுக்கோசரம் நான் பதினெட்டு ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை பதினாறாயிரம் ஈக்குவல் டு இருபத்தொன்று பை இருபது ஹோல் பவர் எண்ணு இப்போ நான் இதை வந்து இருபத்தொன்று பை இருபத்தி ரெண
ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு ஓகேவா ரெண்டு நாலு மீதி ரெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு மீதி ஒன்று ஓகேவா அப்போ மீதி நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது தொண்ணூற்றி ரெண்டு அறுபத்தொன்று டிவைடட் பை எட்டாயிரம் ஓகேவா ஸோ இந்த எட்டாயிரத்தை பாருங்கள் இங்கே கீழே இருக்கிற இங்கே கீழே ரெஃப்ட் சைடு என்னது இருபது இருக்குது இங்கே எட்டாயிரம் இருக்குது இப்போ இதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா பாருங்க கீழே இந்த இருபது மாரியே மாத்திரம் பாருங்கள் இருபது இன்ட்டு இருபது இன்ட்டு இருபது பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டு நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு இந்த மூணு ஜீரோவையும் போட்டுக்குமா எட்டாயிரம் ஆயிடுச்சு அப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் இந்த எட்டாயிரத்தை மூணு இருபதா எழலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த எட்டாயிரத்தை மூணு இருபதாக எழலாம் ஓகேவா அப்போ இருபது கியூப்னு எழலாம் கீழே இருக்கிற மாதிரி இங்கே என்னது இருபது மேலே இருபத்தொன்று ஹோல் பவர் எண்ணெய் அதேமாரி இதை வந்து இருபது வந்து மூணாலு எழுதுற மாதிரி கீழே இருக்கிறது இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக மேலே இருக்கிறது அந்த இருபத்தி ஒன்று மூணாலு எழுதுற மாதிரி இருக்கும் மூணால் எழுதுற மாதிரி இருக்கும் வெரி சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் இருபத்தொன்று பை இருபது ஹோல் பவர் எண்ணெய் ஈக்குவல் டு அதை என்ன பண்ணலாம் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது பொதுவாக ஹோல் பவர் எண்ணெய்னு போட்டுருக்கு மூணுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பேஸ் ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பாக இந்த பவர் ரெண்டும் என்னது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதாவது பேஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல்னா இந்த பவர் ரெண்டும் என்னது ஈக்குவல் டு அப்போ எண்ணெய் ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ அப்போ எண்ணெய் ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ ஸோ இப்போ நம்மளுக்கான ஆன்சர் எத்தனை வருஷமாக இருக்கும் அது கண்டிப்பாக த்ரீ இயர்ஸ் இதுதான் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம் ஒன் டூ த்ரீ என்பது ஜிஓடி காடு அதேமாதிரி ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்பது கேட்டு ஓகேவா அந்த அந்த எழுத்துக்கு நேராக அந்தந்த எழுத்து வச்சுக்கோங்க குறித்தால் டாக் டாகுங்கிறது என்னது ஆல்ரெடி நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்குறோம் காடு வந்து டாக் அப்படியே மாற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ ஒன் டூ த்ரீ என்னது த்ரீ டூ ஒன் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் பாருங்கள் நாலுலேயுமே த்ரீ டூ ஒன் இருக்குது அப்போ இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதுக்கிறது என்னது ஈட்டு ஓகேவா ஈட்டு இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஈக்கு என்ன எழுத ஈ கொடுக்கல ஸோ அதனால் பார்க்கலாம் கடைசியாக ஏவுக்கும் டீக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க பாருங்கள் கேட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க அஞ்சு ஆறு ஸோ அப்போ என்ன வரும் ஐம்பத்தி ஆறு வரும் பட் ஈக்கு என்னான்னு தெரியல ஓகேவா அதேமாரி இங்கேயும் ஈக்கு என்னான்னு தெரியல ஜீக்கும் ஜீக்கும் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது என்ன அது ஒன்றில் இருக்குது ஸோ ஒன்று ஒன்றுன்னு இருக்குது அப்போ என்ன முந்நூற்றி இருபத்தொன்னு ஐம்பத்தாறு பதினொன்று எங்கே இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு ஐம்பத்தாறு பதினொன்று இங்கேயும் ஐம்பத்தாறு பதினொன்று இங்கேயும் ஐம்பத்தாறு பதினொன்று இருக்குது இங்கேயும் ஐம்பத்தாறு பதினொன்று இருக்குது இங்கேயும் ஐம்பத்தாறு பதினொன்று இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது ஓகேவா சரி அதுக்கிறது என்னது இங்கே இங்கேயும் இ சொல்லியிருக்கிறோம் இங்கேயும் இ சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த நாலாவது நம்பரும் இந்த ஏழாவது நம்பரும் என்ன நம்பராக இருக்கணும் ஆறாவது நம்பரும் ஒரே நம்பராக இருக்கணும் ஒரே மாதிரியாக இருக்குது பாரு இங்கே நாலு நாலு ஒரே மாதிரியாக இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஏழு எட்டு வெவ்வேறையாக இருக்குது ஸோ இது இல்லை அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எட்டு ஒம்பது இது வெவ்வேறையாக இருக்குது அப்போ இது இல்லை இது பாருங்கள் ஏழு ஏழு இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ அப்போ இது ஏ அல்லது டி தான் ஆன்சராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதுக்கடுத்து பாருங்கள் இங்கே நாலு கொடுத்துருக்குது நாலு வரத்துக்கு சாத்தியமாக இல்லை ஏழு வரத்துக்கு சாத்தியமானு பார்க்கலாம் இந்த நாலு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நாலுங்கிறது இந்த கேட்டில் சிக்கு கொடுத்துட்டான் இப்போ நம்மளுக்கு இ வேணும் கண்டிப்பாக வேறு நம்பராக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த நாலு வந்து சிக்கு வந்துடுச்சு அதனால் கண்டிப்பாக இது ஈக்கு இருக்க முடியாது அப்போ ஈ யாராக தான் இருப்பாங்க இந்த ஏழாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஆன்சர் யார் டி ஆன்சர் ஸோ வெரி சிம்பிள் நெக்ஸ்ட் சம் ஓகே ஆறால் வகுப்படக்கூடிய மூன்று இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கையை ஓகே இந்த சம்பவம் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லணும் ஆறால் வகுப்படக்கூடிய மூணு இலக்க எண் மூணு இலக்க எண்ணாவே ஃபஸ்ட்டு முதல் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நூறுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி தொண்ணூற்றி ஒம்பது வரலும் சாரி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றொம்பது வரலுமே மூணு இலக்க எண்ணு தான் அதுக்கு மேலே ஒன்று கூட்டினா இது ஆயிரம் ஆயிரம் நாலு லட்சம் ஆயிரம் இதில் ஒன்று கழிச்சா தொண்ணூற்றொம்பது ரெண்டு லட்சம் ஆயிரம் ஸோ இது தான் இப்போ அதில் வேணா கேட்கலாம் ஆறால் வகுப்படக்கூடிய எண்ணு ஆறால் வகுப்படக்கூடிய முதல்ல எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது கண்டிப்பாக இது ஆறால் வகுப்படுமா ஒரு ஆறு ஆறு மீதி நாலு கண்டிப்பாக நாற்பது வகுப்படாது அப்போ என்னது இது ரெண்டாக போட்டு போ நாற்பத்தி ரெண்டாக தான் வகுப்படும் அப்போ நூற்றி ரெண்டு என்னது நூற்றி ரெண்டு ஆறால் வகுப்படுமா ஒரு ஆறு ஆறு மீதி நாலு ஓகே ஏழாறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ பதினேழு வகுப்படும் அப்போ நூற்றி ஆறு தான் மினிமம் அப்போ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது நூற்றி ஆறுலேருந்து நூற்றி ஆ சார் நூற்றி ரெண்டுலேருந்து நூற்றி ரெண்டுலேருந்து ஆறு ஆறாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்துகிட்டே இருக
ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு மீதி மூணு ஆறு ஆறு முப்பத்தாறு சரி அப்படிச்சா அப்போ தொள்ளாயிரம் அப்போ நூற்றி ரெண்டு டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு நூற்றி ரெண்டு டு தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு இது என்னது ஒவ்வொன்றுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னது ஆறு ஆறு ஆறாக கூட்டிகிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இப்போ அவங்க என்ன கிடைக்கிறாங்க அந்த இயலெண்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை இதுக்கு இடையே எத்தனை இங்கே நூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு வரலாம் எத்தனை நம்பர் இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க அதை வந்து ஒவ்வொன்றும் உட்காந்து எழுதிட்டுருப்பீங்களா எழுதி எண்ணிட்டுருப்பீங்களா அப்படி இல்லை இப்போ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி கூட்டு தொடர் வரிசை என் மா என் ஓகேவா கூட்டு தொடர் வரிசை எண்களின் எண்ணிக்கைக்கான ஃபார்முலா என்னது எல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி ஓகேவா ஃபஸ்ட் நம்பரு ஓகேவா பொது வித்தியாசம் கடைசி நம்பர்லாம் கொடுக்கப்பட்டால் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போ எல்லுங்கிறது என்னது லாஸ்ட் நம்பர் என்னது தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஈக்குவல் டு ஏங்கிறது என்னது ஃபஸ்ட் நம்பரு நூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ்ஸு என் மைனஸ் அதை தான் கேட்குறாங்க என்னென்னா மொத்த எண்ணிக்கையாக தான் கேட்குறாங்க தெரியல டி என்னது பொது வித்தியாசம் நூற்றி ரெண்டுலேருந்து அடுத்தது என்னது நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டுலேருந்து நூற்றி பதினாலு ஆறு ஆறாக கூட்டிகிட்டு போயிருக்கணும் ஆறுங்கிறது அந்த டிங்கிறது என்னது வித்தியாசம் என்னது ஆறு ஓகேவா ஆறு ஓகேவா சரி இப்போ அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்னது ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு நூற்றி ரெண்டா ஸோ நூற்றி ரெண்டு ப்ளஸ்ஸு இது என்னது ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ளஸ் நூற்றி ரெண்டு அந்தாண்ட கொண்டு போயிருங்க அந்தாண்ட கொண்டு போனால் நேரம் மைனஸ் ஆகி போயிடும் ஸோ மைனஸ் ஆனால் என்ன ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு ஓகேவா ஒம்பதில் ஜீரோ போயிட்டுனா ஒம்பது ஒம்பதில் ஒன்று போச்சுன்னா எட்டு ஓகேவா ஈக்குவல் டு என் மைனஸ் ஒன்று இன்ட்டு சிக்ஸு இந்த சிக்ஸ் இந்த தானே வந்துச்சு என்ன ஆயிரும் டிவைட் ஆயிரும் அடிச்சு இல்லாமல் ஒரு ஆறு ஆறு மீதி ரெண்டு ஓகேவா மூவாறு பதினெட்டு நாலு ஆறு இருபத்தி நாலு மீதி அஞ்சு ஸோ ஒம்பது ஆறு ஐம்பத்தி நாலு ஓகேவா அப்போ என்ன நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்குது என் மைனஸ் சாரி என் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது அப்போ என் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ஒன்று அந்த தானே பிடிச்சி என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ப்ளஸ் ஒன் ஆயிரும் அப்போ என் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்குது நூற்றி ஐம்பது அப்போ இந்த நூற்றி ரெண்டுலேருந்து தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றாறு வரலாம் எத்தனை நம்பர் இருக்குது நூற்றி ஐம்பது நம்பர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்மளுக்கான ஆன்சர் என்னது நூற்றி ஐம்பது தான் ஆன்சர் ஸோ பி ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சாங் ஓகே சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் லீப் வருடம் லீப் வருடம் அப்படின்னாவே என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாள் வரணும் சாதாரண வருடம்னா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி லீப் வருடம்னா முந்நூற்றி அறுபத்தாறு அதாவது வாரத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் ப்ளஸ் ரெண்டு நாள் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் ப்ளஸ் ரெண்டு நாள் அதே சாதாரண இயரம்னா இயரம் தான் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் ப்ளஸ் ஒன் டே தான் வரும் ஒரு நாள் தான் வரும் இப்போ லீப் வருஷம்னா ரெண்டு நாள் வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த வித்தியாசம் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இதை தான் இப்போ அவங்க சொல்லியிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்து லீப் வருடம்னா ஐம்பத்தி மூணு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை கொண்டு இருக்க ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை புதன்கிழமை வியாழக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸோ ஏழு நாளுமே ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரத்துக்கும் வரும் ஓகேவா ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா இந்த ரெண்டு நாள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து கண்டிப்பாக என்ன வரணுமா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரணும் அதுக்கான நிகழ்த்தகம் என்னான்னு சொல்லி கேட்குறோம் இப்போ இந்த ரெண்டு நாளுமே ஞாயிற்றுக்கிழமை வரணும் இந்த ரெண்டு நாள்லேயுமே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்ம கணக்கு காட்டணும் அப்போ எப்படி வரும் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய தேதி வளர்த்து நாளோட தான் காட்டணும் இப்போ ஞாயிறு இருக்குது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னது சனி சனிக்கிழமைக்கு அடுத்தது ஞாயிறு வரலாம் அடுத்தது அந்த ரெண்டு நாள் என்னது ஞாயிறுக்கு அடுத்தது திங்கள் ஓகேவா ஸோ அந்த கண்டினியூவாக ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே கண்டினியூவாக யார் யார் வரத்துக்கு வாய்ப்புக்குது சனி ஞாயிறு அதை விட்டால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாயெல்லாம் இருக்க முடியாது செவ்வாய்க்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை வெள்ளிக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை சம்மந்தம் இல்லை இடையில சனிக்கிழமை வந்துடுவோம் ஓகேவா ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கும் செவ்வாய்க்கிழமைக்கும் எந்த லிங்க்கும் இல்லை ஏன்னா இடையில திங்கக்கிழமை வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி ஜாயிண்டாக இருக்கிறது தான் சொன்னோம் அப்போ இந்த ரெண்டு சான்சஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா மொத்தம் ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை நாள் ஏழு நாள் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண் நடக்கக்கூடிய சான்சஸ் எத்தனை சான்சஸ் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இந்த ரெண்டு சான
டோட்டல் சப்ஜெக்ட்ஸும் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஏதாவது புரியலனா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு தனியாகவே அதை ஒரு வீடியோ போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்